魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出现在了 T R 海龟岛这张地图啊，右下方一家青色的兽族选手就是 Goodman 零呱呱啊，零呱呱就是 Goodman。那地图左上方呢是一家蓝色蓝精灵选手 ，ID 呢是一串英文。那看一下这场比赛，兽族蓝叶对零呱来讲，交互又是什么样的战术去跟对手打啊？据说呱呱这场比赛还是用了一个不一样的打法。那或者说不一样的一些战术去跟对手打的，那大家如果喜欢零呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》零呱呱啊，呱呱的第一视角解说真的是非常有意思。那如果说你们一天啊看小凡一部零呱的视频看不够的，那真的可以去呱呱那边看一下，呱呱每天的更新数量那比小凡多得多啊，然后比赛的质量也都非常的好看。那小凡的话只是说挑某个异常做，那呱呱这边的话其实好多战术啊。都很多，打的也都很精彩。那看一下这场比赛，零瓜首发英雄选择了剑圣，放个商店，造一个战争磨坊。那对手看一下，首发英雄是选择了恶魔猎手。那这个最新版本的话，其实之前刚开始的时候，火魔是流行过一段时间的啊，但是后来的话，好像确实在火魔的胜率上来讲的话，越来越低啊，高开低走，就导致现在火魔其实用的反而没那么多了。我刚记得版本刚升好的时候是梦，用火魔战术战胜了海比，后来是令也用火魔战术也是战胜了海比，当时大家都认为火魔很逆天啊。那现在看来的话，其实特别地图上有工兵营地的，一个黄皮可能就解决了前期火魔的一个小火魔分裂啊。那这边的灵瓜拉了个苦工，耶，怎么往这里走啦？这要去干嘛？侦查这个路线不对啊。张图其实侦查就是往对面跑，不用去管他在哪儿，你往对面跑是就是了，不是就在另外一个点，因为近点不刷了。哎，这里伐棵树，哎，这灵光要整活了，整活点在这吗？那剑圣的开局就买了个头环，直接练商店啊。那将恶魔猎手呢过来看一眼，没发现吗？啊、看到了，看到了，恶魔猎手看到了。那将剑圣的话，这个点练起来小心一点。我们那时候呢，帮忙吸引一下火力也好啊。灵光呢，先踩一把疾风步，暂时不动。等你走了，我再练。我们说呢，回个头，看到剑圣不在，那将我们那时候又回来。灵光呢，这时候的话，再砍一刀，然后再把疾风步用一下也行。撤一下呢也可以啊，撤一下的话就保证自己比较安全一点。吃个小清醒，再绕过去。那将我们那时候自己呢也练不了，灵光呢最多再踩一把疾风步再过来。那我们那时候呢也不放心，再过来看一眼。但是灵瓜看得到恶魔猎手，但是恶魔猎手是看不到灵瓜瓜的。这边瓜呢把把粉卖了，在躲里面。这一刀要不要砍？几分不马上结束，舍不得就砍，砍一下勾引进来，然后呢再练一下。恶魔猎手呢进不来，哎呀好尴尬。恶魔猎手哎，这一波可以啊，抽个蓝白野怪抢了这波经验。那瓜瓜呢是打了个血牌，哎这波恶魔猎手可以操作，没问题。那灵光呢？这边是把树 A 进去，我好像明白点什么了。这是要把黑胖子卡进去吗？往里面一卡，这里一堵，然后呢就把野怪关在关在里面了。但是这个工程比较大，要把这里的树都要 A 掉。之前优势用血法是这么玩过的啊，叫圈养野怪。那这时候呢，刮的剑圣呢也过去了。应该是要练这个商店啊，这个商店的话已经是练完了。然后我们那时候呢，现在抢了一个怪的经验以后呢，自己也在练级。呱呱的剑圣的零经验，但是拿了一个血牌了。那这样子过来呢，再练一个点。这边的灵瓜造剑塔，哎，造剑塔，造剑塔的话就是把黑胖子勾到这儿，然后呢，剑塔通过不停的去输出。这个点这么练是有点想法的，这有点想法的。那这边的剑圣又打了个血牌，双血牌的剑圣，血量有点多了啊，卖一个卖一个，不需要。剑圣说我不需要这么高血量，差不多就行了。那剑圣呢，继续可以去摸一下宝。哎，这野怪还在追，快点跑。那瓜家里的二本目前升了一大半，塔呢也在放。对手呢目前科技升的也挺快的，而且是一个分家战术。那这边的剑圣再回个头去商店，要不要再买个头环？再来个头环。那这边的一根塔是马上就好，但这里有远程怪，感觉这一根塔不保险啊
，一位玩家的部队正遭到攻击。那这边呢，看一下灵光呢，再摸一个宝。南野这一波呢，已经过来了。恶魔雷手配上大家，再加上几个 AC， 这是想来抓一波的。打肯定是打不进去的啊！这里有三根箭塔在呢。那剑神呢，这里的话又打了个加速手套，再涂个药膏。现在呢，也是把灵光家门口的这个四幺幺海龟给抢了，先给你练掉。那呱呱这边的话，看一下，现在又放一个箭塔在外面。那这波呢，也是来进攻了。灵光第一根箭塔呢，没有及时防守好，这样子要剑神回来才行。剑神一回来，对手呢直接就撤了，有点惊弓之鸟了。这时候以为领瓜是回城带了好多部队回来啊，结果其实就一个剑圣。对手一看，哎呀，什么一个剑圣？你跟我在开玩笑吗？我们领袖说算了算了，别惹了。谁知道他后面有没有千军万马呢？就没看到的啥也不知道，还是撤。那这边的领瓜开始练级了，应该是苦攻先过去。怎么练？这个还是挺有新意的啊。除了 FQ 的一个小动物卡位练级之外。李呱呱这边呢也是开始用力狠跟箭塔来连黑胖子，黑胖子估计心里还是有点郁闷的。你们怎么什么招数啊都用在我身上啊？有完没完啊？小苦工卡个位，对卡个位，哎，黑胖子还是走了。等一半血打掉了，剑神呢再勾一波，用箭塔来练级，两根箭塔的效果呢还是不错的。那这样子的话，黑胖子还会过来。这边视野开一下，哎哎，大哥你别睡了呀！哎呦，这黑胖子真的是，这样剑圣练着练着不对劲，哎呀，这黑胖子怎么不过来？这边再 A 一下，还是不动，再勾一下，再往回拉，一级剑圣练七级黑胖子，靠这两根箭塔。这边的箭塔要边勾对操作一下啊 ，S 一下或者说 A 别的单位，否则把野怪 A 掉之后呢，经验就拿不到了。那这样灵光呢也是慢慢练。在前期跳科技的情况下，效果不错。呱呱的补刀是非常好啊，就这么练掉了。那这里的话还要勾吗？再勾一下。既然造了塔，那就勾一下。而且这两根箭塔呢，也有它的好处啊。不只是说我练掉这个黑胖子，还有一个就是一会儿这里开矿的话，这塔也能作为防守。那这边呢是打了一个战歌军鼓，刻多光环。那将这个点呢是顺利可以练完了，剑圣直接到三级。放下风矿，那这时候灵瓜家里的话，看一下二本升完升三本，放两个兽来呢补飞龙。剑圣的装备一减，药膏一涂，要去干嘛了？那现在暗夜的整个练级呢也不慢，三发英雄炼金都来了呀。呱呱呢要看一下对手有没有开矿。那这边的话是不是直接抢这个六级怪？有可能，双头环剑圣还是能够练掉这个点的。直接看，剑圣的等级越上去，但属性一旦上去之后呢，打这种点的话压力不算太大啊。先上的血瓶吃一下，继续练。不行的踩一下几分步，抢完宝呢就可以走了。这边呢打了个暴风熊狮号角，那现在暗夜呢先一路练练过去了。灵光呢这边的基地呢还在造，剑圣呢快点回去，回点血。那这样，因为家里的话，三本升完之后呢，是在补鸟德升鸟德的大师级。咦，他是想用吹风流来打吗？但他要知道灵瓜这边出飞龙的话，那就郁闷了呀。这吹啥吹剑圣？那这边的对手练完之后呢，还是接一个七四四海龟，可能要。那瓜的剑圣呢回去了。一位玩家的部队。三本还没升完，剑圣呢先回点血，身上装备呢全卖了，换了点钱，继续出去，还要练级。因为只有三级剑圣啊，等级呢确实落后对手好多，不是一点点。对手那家都要到三了。那呱呱呢又来到了左下角的这个机器黑胖子，还要练个大点啊！哇，这个练级感觉胆子挺大的。但有句话叫做“分龙越大鱼越贵”。灵瓜说：“当然了，胆子越大，宝物呢肯定是越好。”那剑圣这边呢，继续把血瓶吃一下。这里呢还有个治疗符文。一位玩家的部队正遭到。那对手是把中间四个七四四海龟全练完了啊
，装备呢也是非常的好。呱呱的剑圣呢，感觉现在练的有点残血，先把这个符文吃了，再来练，就是练个黑胖子。这样子练是能练完，看一下装备，一个永磁勋章，这个可以，五点力量，五点智力。只是这一波飞龙的血量呢也是非常低。那关键呢，呱呱这边中间四个点让给对手的话，其实也挺亏的。自己抢了两个大点，可以说三个大点，还有这个分矿的点，对手呢抢了四个点，不相上下啊。那现在三本升完，剑圣呢应该是要买个电球，四级剑圣。对手呢三英雄加一波 AC， 还有两个鸟德，目前是大四级的鸟德，所以剑圣呢要小心点。感觉一画重修镜像可能会更好一点，用镜像的好处呢就是说能够解一下身上的心灵火之类的。那这边的安逸还拉着小精灵，剑圣过来一刀砍掉。这边的安逸来到左下角一看，呀，这怎么就剩四个怪了？去哪了？被剑圣抢了。那这边的灵怪的剑圣呢，又过来练了，把这个疯狂也要练掉。这样剑圣呢还是强保留啊，把宝物该拿的都拿一下。这边呢有飞龙的情况下，整个练级效率呢也挺高的。练得非常的快啊！一位玩家的部队正遭到攻击。一本知识书，一个大法师之戒。那现在呢，安叶的话五十九人口了啊，要进攻的话也可以。这边呢已经在开分矿了。啊，灵光的剑圣呢还是以练级为主，就是练级。啊，这边的话也是可以直接把这只海龟练掉，出了一只自爆蝙蝠，两只。是准备要炸一下对手的鸟德，顺便拆家吗？剑圣呢？这里练的有点残血，看一下一粉力量书，一个神臂护符，金光一闪到五级，呱呱呢就是要练五的，练到五级之后呢，现在的话可以打正面了跟对手。这边剑圣回来之后呢，装备要不要卖一点？卖了一个头环，然后涂一个药膏，过去呢把这个闪避护符再捡一下。那现在呢灵光也是双控运作啊，整个经济的话也是非常的不错。自爆蝙蝠还在补，对手呢这一波已经抓过来了。领挂的自爆蝙蝠小心了，哎，被对手抓了，小心啊！一人骑射没了呀。那对手呢也要去找一找领挂有没有开矿啊？应该是要这里看一下，因为刚刚小精灵被打掉了。啊，领挂的剑圣呢现在也在到处找，顺便呢半路吃一本智力书，看看对手家里什么情况。啊，这里进得去的。我一直认为安逸的分家分的不错啊，哎呦，那这样进去之后一刀一个小精灵，这里没有，领光的找了一圈还是没有。那这边呢是炼金回来了，剑圣就这么溜出去了，这么容易吗？那这波自爆蝙蝠加飞龙呢也过来了，领光呢应该是要准备跟对手打一波。这里有两只鸟德，先把小精灵点掉，这个炼金呢应该死不掉。这里有五口月景啊，打鸟德可以。打鸟都可以，这边过来点了，哎呦，一人一只鸟的，那这边的缺起剑圣，鸟的也没了。呱呱呢，现在就是跟对手换经验啊，就是跟你换。那再把对手的矿盖子点掉，那这时候暗夜是要回城了。那就算回城，拿这边剑圣呢，好像也没有办法。呱呱呢，差不多了，打完走人。哎呀，死了一只飞龙，哎呀，一只自爆蝙蝠也没了，炼金到三了。那这样剑圣暂时的话就留在这，自爆蝙蝠呢继续过去。看一下瓜家里的话，目前的飞龙还在补，又放下了灵魂小屋，剑圣呢去而复返，进来之后呢又点小精灵，哎呦，跳两刀两个小精灵就没了，这井水都来不及喝啊，又一刀一五三没了呀，那对手再进来，我再出去，哎，你只要留个口子，我就不用爬了。那这时候呢，呱呱撤了，这波呢飞龙也可以去看一下对手有没有矿啊，那剑圣呢绕一圈。还是要找一找灵光的，觉得对手好像是开矿了，但又不敢确定，所以到处看一看。那这边能看到左下角也没矿，这里也没矿，但是暗夜的矿呢是积在这里啊。那这样剑圣呢再过来，咦，这一刀小精灵竟然进去了。那这样子的话，灵光呢过来准备要打吗？这边的 AC 出来。完了，直接打对手矿盖子。哎，剑圣没操作吗？点 AC， 点 AC， 对，这一波点 AC， 这不能打矿盖子了，先把 AC 换了也可以啊。但是有点亏啊，这一波蝙蝠扛不住这一个 AC 的输出，只能靠剑圣
。但是你剑圣来了，我 AC 就隐身。那这边呱呱的话，再找一找小精灵，再来一刀，一个小精灵又没了。剑圣的话已经五级大半经验，对手呢也是把这个点练完了。四级奥姆雷手，四级娜加加上一个三级的炼金，这就是剑圣和牛头的差距啊。剑圣呢是，虽然剑圣大招现在强了，但你说用剑圣来打一个闹矿的话，到六级，这五级到六级挺难的。但牛头就不一样了，牛头一旦到五级，主动权就在自己手里了。现在剑圣呢想到六的话，也要看对手脸色，对,对手愿意跟你换，你才能换得到六级。啊，对手不愿意跟你换家的话，或者换部队的话，其实剑圣想到六是挺难的。所以之前好像跟呱呱也是讨论过这个问题，就在这个版本剑圣加强以后啊，是不是剑圣有了六级大招以后更加去好打对手的建筑？那呱呱当时给的答案是并不是啊，因为牛头到五级比较容易啊，剑圣到六级没那么简单、啊。这就是职业选手跟小凡的差距啊，小凡只是看到了结果，就觉得剑圣有了六级之后大招厉害，就就没有想过五级到六级有多么艰难。那这边的剑圣继续留在这，还差72点经验就能够到六级，还差40点，再踩一下疾风步，应该是要撤了。到不了六就不要勉强。这里有这么多井水，其实可以打个小精灵，剑圣再单纯的，但单纯的对手有吹风也不行，还是算了，回去。那对手呢依然是在继续练级啊，对手好像也没有发现灵瓜这边风矿，这边过来了。这过来一看，箭塔被打，哎，这边箭塔来了。那这样子，暗夜估计有点懵。哎，这里怎么有两根箭塔？你是在打什么战术呢？为什么这里会有箭塔呢？先点掉一根，还有一根，再慢慢点。这边的王磊一看，呀，你有风矿啊？这哪来的风矿啊？现在呢，暗夜左上角的话也在开矿。这边的这只鸟都要小心。那现在呱呱呢？哇，这么多飞龙啦！都没注意到啊，直接回城换一波，对手这一波不好打了呀。见面先秒一个鸟德，六级剑圣，这边闪电叉，剑圣被吹起来。这样子这一波的话，直接炸这只鸟德也可以。剑圣的大招一刮，哎，这波鸟德不行，我们那手顶无敌，鸟德要死完了。哎呦，剑圣这个剑圣宝刚刚说完的呀，很强的，扛不住扛不住，哎呀，哎呀，这一波瞬间部队花了，顶出两个无敌，剑圣再踩一下疾风步。这个奥姆雷手的话，感觉无敌要结束了，再等再等回城。哎呀，奥姆雷手没了呀！一刀剑圣七级了，刚刚还是五级，一波团战七级。这样子现在对灵瓜来讲，可能就是势如破竹的一波了。再买一本团补，刚刚已经吃一本。那顺势呢又发现了暗夜的风矿，我就给你点掉。剑圣呢去外围再把小精灵点一下。那这边呢，就快速把这个生命之树给点了。那对安逸来说的话，现在要来打嘛，没有恶魔雷手啊。那瓜呢又在点小精灵，这边呢扔一个酸叶炸弹，但是灵瓜是有团补的。这边吹起剑圣，这波呢飞龙上去，哎，这波灵瓜不能拼啊，这波不能拼，哎，这波不能拼啊，吃本团补快点撤，这死完了这飞龙要打这波 AC 鸟的肯定打不过啊。灵光呢？看一下要不要再买本买重修了？应该是要进场剑圣。这边的一只飞龙又没了，这打不了。这边呢是点一下这一波鸟德，剑圣的重修一下镜像。面对吹风，最好的办法就是用镜像来打。那这边的灵光的飞龙呢，利用地形优势躲在树林上方。剑圣呢还在砍这边的 AC， 但是飞龙呢还是挺脆的啊，这一波真的脆。就是靠这剑圣的输出来打 AC 的，但对灵光来讲呢也无所谓，我就跟你换了又怎么样呢？换光我的飞龙，反正我也是双矿。那这边的，哎呀，这炼金根本就走不掉，剑圣已经到八级了，那家也到五，也来一个闪电叉。等这波 AC 呢根本就扛不住，再来一刀。这个剑圣的装备其实也还可以啊，也不能算好，但也不能算差。这边的继续追。哎，那部队已经是不多了呀，只有一个五级那家，另外两个英雄全倒了。啊，对灵瓜来讲呢，现在八级剑圣就追着对手跑，四个剑圣追着跑，这样子那家呢拼命往家里跑，跑得掉吗？还在追，感觉走不掉啊，没有血拼也没用啊。先说我一路砍到你家里行不行
，这边的进去，再来一个惊人风暴，拿下一个闪电叉，把这波飞龙打一下。但是，哎呀，祭坛也没了，祭坛没了，炼金复活不了。那将面对这个剑圣，现在怎么办？哎，这里又来了一只飞龙，又两只。剑圣的镜像一开，我关了这波想怎么打都行啊，打正面也行，拆家也可以。啊，对安逸来说呢，现在虽然说自己又有一片风光好了。但是面对着这一波八级剑圣势如破竹的进攻，感觉扛不住了，马上要到九级了。五级那家呢，只能不停的跑。哇，这剑圣一到二三六，这样子对手也是打出机智。我们攻下灵呱呱，最终是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。